హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం అవుట్పుట్ క్యాచ్ లైక్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ లో అవుట్పుట్ క్యాచ్ అని చెప్పేసి ఇక అవైలబుల్ ఉంటుంది సో అట్రిబ్యూట్ ఉంది సో దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు డేటాబేస్ లో శాంపుల్ అనే డేటాబేస్ ఉంది అండ్ ఎంప్లాయ్ అని చెప్పేసి ఒక టేబుల్ ఉంది నేను ఒక ఎంటీ ఎంఈసి అప్లికేషన్ తీసుకున్నా అండ్ దీనిలో మోడల్ లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఏడివో డాట్ నెట్ ఎంటిటీ డేటా మోడల్ అనేది తీసుకుంటున్నాను సో ఇది ఎంప్లాయ్ లేదంటే శాంపుల్ డేబీ అని తీసుకున్నాను శాంపుల్ శాంపుల్ డేటా బేస్ రైట్ సో శాంపుల్ డేటా బేస్ sample database sample entity as in the kind of one key and then the employee table this can be see slow output catchy in the use as not so much in cash of data సి నార్మల్ గా మనకి లార్జ్ డేటాబేస్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ మనం డేటాబేస్ ని కండక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది రైట్ మనం డేటాని గెట్ చేసుకోవటానికి అలా కాకుండా ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ క్యాచ్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే అవుట్పుట్ క్యాచ్ లో మనం ఒక టైం పీరియడ్ ఇస్తాం లైక్ డ్యూరేషన్ సో ఇన్ని సెకండ్స్ కానీ ఇట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఒకసారి మనం ఒక యాక్షన్ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రిజల్ట్ ని మనం డేటాబేస్ నుంచి గెట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ ఆ యాక్షన్ మొదటికి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే అంటే రిపీటెడ్ గా నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ని యాక్షన్ మెదడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా నెక్స్ట్ ఎనదర్ యాక్షన్ మెదడ్కి వెళ్తా మళ్ళీ అగైన్ ఇండెక్స్ మీదకి రావాలనుకోండి ఇండెక్స్ మీదకి మనకి ఇండెక్స్ యాక్షన్ మెదడ్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం లేదంటే ఇండెక్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇండెక్స్ అలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉండాను సో అలాంటి ప్రతిసారి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఏమవుతుందంటే డేటాబేస్ నుంచి మనం డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి డేటాని రిక్రూవ్ చేసుకోవాల్సి అవసరం ఉంటుంది సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఎప్పుడైతే ఆ యాక్షన్ మెథడ్ మీద అవుట్పుట్ క్యాచ్ అనేది మనం డిఫైన్ చేస్తామో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే రిజల్ట్ సెట్ ఏదైతే ఉంటుంది అంటే వన్స్ ఒకసారి డేటాబేస్ నుంచి తీసుకున్న రిజల్ట్ సెట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి అవుట్పుట్ క్యాచ్ ఇది క్లైంట్ సైడ్ సో మనం డిఫైన్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఇది మనకి సేవ్ అవుతుంది క్యాచీలో ఉంటుంది రైట్ డిపెండ్స్ ఆన్ డ్యూరేషన్ మన ఆ డ్యూరేషన్ టైమ్ లో సో డ్యూరేషన్ టైమ్ దాటితే మనకి అక్కడ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది అనమాట సో వన్స్ ఒకసారి ఫస్ట్ టైం డేటాబేస్ నుంచి తీసుకుంటాం తర్వాత అవుట్పుట్ క్యాచ్ అయ్యేటప్పుడు డిఫైన్ చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ ద లిమిట్ లో మళ్ళీ విత్ ఇన్ ద టైమ్ పీరియడ్ లో మళ్ళీ కనుక మనం కాంటాక్ట్ చేస్తే డేటాబేస్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ క్యాచ్ ఏదైతే ఉంటుందో క్యాచ్ నుంచి రిజల్ట్స్ అయితే తీసుకుంటుంది సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి మనకి డేటా రిట్రూవ్ చేయాల్సిన నెసిటీ అనేది ఉండదు క్లియర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కంట్రోలర్ యాడ్ చేస్తున్నా కంట్రోలర్ యాడ్ చేశాను అండ్ మోడల్ యాడ్ చేసుకున్నా శాంపుల్ ఎంటిటీ శాంపుల్ రిక్వెస్ట్ న్యూ శాంపుల్ సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం రైట్ అండ్ నౌ where employee so sample dot employees dot list check the one man of this one employee employee object name ఎంప్లాయ్ 
సో ఇక్కడ తీసుకున్న అవుట్పుట్ ఏది రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని నేను వ్యూలోకి ప్లాస్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే వ్యూ వ్యూ ఒకటి క్రియేట్ చేసిన ఇండెక్స్కి ఒక వ్యూ రైట్ సో ఇది లిస్ట్ కదా సో లిస్ట్ తీసుకుంటాను మోడల్ క్లాస్ వచ్చేసి నాకు ఎంప్లాయ్ ఇంటి డిబి శాంపుల్ ఇంటి డిబి సో డిబక్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే పారాగ్రాఫ్ తర్వాత ఒక కామెంట్ చేయొచ్చు దట్ మీన్స్ ఏంటంటే టైం మెన్షన్ చేయాలి రైట్ సో ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేసాం అనేది టైం అనేది మెన్షన్ చేద్దాం సో ఇది రిజర్వేషన్ సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఈ డేటా కలెక్టెడ్ టైం అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాం రైట్ సో ఒకసారి డీబక్ చేద్దాం చూడండి సో మనకి ఇక్కడ డేటా అనేది వచ్చింది చూడండి డేటా అనేది వచ్చింది అండ్ డేటా కలెక్టెడ్ సో ఇక్కడ టైం చూడండి సో సెకండ్స్ అనేది చేంజ్ అవుతా ఉన్నాయి రైట్ సో అంటే ఈ చేంజ్ ఎవ్రీ టైం ఎప్పుడైతే నేను రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను ప్రతిసారి నాకు అది డేటా అనేది నాకు డేట్ లిబితో కాంటాక్ట్ అయ్యి నాకు గెట్ చేసుకుంటుంది అంతే అందుకే కదా ఈ పేజ్ అనేది నాకు ఇక్కడ లోడ్ అవుతుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ సో ఈ నేను ఇక్కడ ఈ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో యాక్షన్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ యాక్షన్ మెథడ్ లైక్ ఇండెక్స్ మెథడ్ దీనికి నేను యాక్షన్ ఫిల్టర్ అవుట్పుట్ క్యాచ్ నేను డిఫైన్ చేశాను దట్ ఈస్ డ్యూరేషన్ ఫర్ టెన్ సెకండ్స్ వచ్చాను డ్యూరేషన్ ఫర్ టెన్ సెకండ్స్ వచ్చాను ఇప్పుడు నేను రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను చూడండి సో డేటా కనెక్టెడ్ లైక్ నాకు డేబి కనెక్ట్ అవట్లేదు రైట్ సో చూడండి అంటే ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న టెన్ సెకండ్స్ నేను తీసుకున్న టెన్ సెకండ్స్ అనేవి ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మళ్ళీ లోడ్ అవుతుంది క్లియర్ సో ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ ఉంది కదా సో చూడండి టెన్ సెకండ్స్ ఎక్స్ట్రా ఇంకా ఎక్స్ట్రానే వస్తున్నాం అండి రైట్ క్లియర్ సో ఇలా డ్యూరేషన్ అనేది మా అవుట్పుట్ క్యాచ్ అనేది డిఫెండ్ చేసినప్పుడు డ్యూరేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం అండ్ ఇలా డ్యూరేషన్తో పాటు మనకి ఇంకా సమ్ వాల్యూస్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు సో దానిలో ఏంటంటే అవుట్పుట్ క్యాచ్ విత్ లొకేషన్ ప్రాపర్టీ సో లొకేషన్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటంటే ఇది ఎక్కడ క్లయింట్ సైడ్ సేవ్ చేయాలా ఏంటనేది మనం ఇస్తాం మనం రైట్ దట్ మీన్స్ సిస్టమ్ డాట్ వెబ్ డాట్ ఈ డాట్ అవుట్పుట్ క్యాచ్ ఈ లొకేషన్ అవుట్పుట్ క్యాచ్ ఈ లొకేషన్ డాట్ సో క్లయింట్ సో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమేమి క్లయింట్ సర్వర్ అండ్ క్లయింట్ సర్వర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ సో ఇలా ఉన్నాయి కదా సో మనం క్లయింట్ సైడ్ స్టోర్ చేయమని డేటా అనేది రైట్
సో మేము ఫ్రీ ఫ్రెష్ చేస్తుంటాయి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెంట్ గా అంటే లోడ్ కాకుండానే మళ్ళీ అగైన్ మనం కాండక్ట్ అవటానికి ట్రై చేసాం సో మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఇలా అవుట్పుట్ క్యాచీలో డ్యూరేషన్ అలానే లొకేషన్ అలాగే వ్యారీ బై ప్యారమ్ నెక్స్ట్ క్యాచీ ప్రొఫైల్ ఇలా మనకి సమ్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ మనం ఎలా చేస్తామో చూద్దాం ఒకసారి ఎవరు వచ్చి ఉండొచ్చు డేటాబేస్ పంపిన స్ట్రక్చర్ సో ఇక్కడ మనకి స్కూల్ సెంటర్ స్ట్రక్ అయింది మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసా సో ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ అనేది మనకి జనరేట్ అయింది రైట్ అండ్ సేమ్ ఇన్ ది వే ఇక్కడ మనం ఏదైతే లొకేషన్ అని ప్రొవైడ్ చేసామో అలానే మనం ఇక్కడ వేరే వే ప్యారం కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే జస్ట్ నేను ఈ ఇండెక్స్ పేజ్ లోనే డేటాని లోడ్ చేస్తా సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే నేను ఒక సపరేట్ స్వచ్ఛ అని చెప్పేసి ఒక యాక్షన్ స్వచ్ఛ అని చెప్పేసి ఒక యాక్షన్ తీసుకున్నా అండ్ నా ఇక్కడ నాకు ఏం కావాలంటే బేస్డ్ ఆన్ ఐటి సో సార్ మనం ఇక్కడ అవుతుంది మనం తీసుకున్న శాంపుల్ ఐడి ఏదైతే ఉంటుందో శాంపుల్ డేటా బేస్ ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాం కదా సో ఈ ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్ లో సో ఇక్కడ చూద్దాం లేదంటే ఐడి రైట్ ఐడి ఉంది కదా ఎంప్లాయ్ ఐడి సో ఈ ఐడిని నేను ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ అనేది నాకు రావాలి సో బేసిక్ ఇక్కడ శాంపుల్ అని ఆల్రెడీ మనం డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి శాంపుల్ డాట్ ఎంప్లాయీస్ డాట్ వేర్ లామ్ డాక్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ డాట్ ఐడి దట్ మీన్స్ ఈ ఐడి ఈ ఐడి మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో వచ్చిన రిజల్ట్ మనం జస్ట్ ఒక తీసుకున్నాం అండ్ నౌ సో రిటర్న్ యూ ఈఎంపీ అనేది పంపిస్తున్నాం దేనిలో డిస్ప్లే చేయడానికి చేస్తామంటే ఇండెక్స్ పేజ్ లోకి లోడ్ చేస్తుంది చిన్న రిజల్ట్ ఎంప్లాయ్ ఏదైతే ఉందో ఆబ్జెక్ట్ సో దీన్ని నేను ఇండెక్స్ పేజ్ లోకి లోడ్ చేస్తాను సో దీనికి మనం ఎలా చేస్తాం అవుట్పుట్ క్యాచ్ సో బై యూజింగ్ అవుట్పుట్ క్యాచ్ duration one second and query by param right parameter parameter and basis kon kada cut chesnam so andakne manam ikkada ela istam clear query by param so sa check cheda
అయి బాగుంది అలా అయింది సో సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ అనేది నాకు ఇక్కడ ఈ ఇండెక్స్ పేజ్ లో లోడ్ అవుతుంది రైట్ సో ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసాం డేట్ టైం అనేది మనకు వస్తుంది సో బేస్డ్ ఆన్ డ్యూరేషన్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి క్యాచి ప్రొఫైల్ రైట్ క్యాచి ప్రొఫైల్ అంటాం సో ఈ క్యాచి ప్రొఫైల్ ని మనం ఎలా ఎనాబుల్ చేసుకోవాలండి ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ క్యాచ్ నేను ఎనాబుల్ చేసుకోవడానికి రూట్ డైరెక్టర్లు ఉన్న వెబ్ వెబ్ కాన్ఫిక్ ఫైల్ లోకి వెళ్తుంది సో వెబ్ కాన్ఫిక్ ఫైల్ లో సిస్టమ్ డాట్ వెబ్ సిస్టమ్ డాట్ వెబ్ లోకి వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ నేను క్యాచింగ్ ఎనాబుల్ చేస్తున్నాను సో క్యాచింగ్ అండ్ అవుట్పుట్ క్యాచ్ సెట్టింగ్స్ అండ్ నా అవుట్పుట్ క్యాచ్ ప్రొఫైల్ సో దీంట్లో యాడ్ సో నేను ఏమని ఇద్దామంటే క్యాచ్ ట్వంటీ సెకండ్స్ రైట్ అండ్ డ్యూరేషన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ అండ్ వారీ బై పెరమ్ సో నన్ ఏం లేదు రైట్ సో పరామెట్ ద్వారా ఏమిటి లేదు సో ఇక్కడ నేను ఓవర్ గ్లోబల్గా అంటే వెబ్ డాట్ కాన్ ఫైల్లో ఇలా ఇవ్వటం వల్ల ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైతే అవుట్పుట్ క్యాచ్ క్యాచ్ ప్రొఫైల్ క్యాచ్ ట్వంటీ సెకండ్స్ అనే ఒక యాక్షన్ మెథడ్ మీద నేను డిక్లేర్ చేస్తాను అప్పుడు ఇది నాకు గ్లోబల్గా అంటే ఏ ఏ యాక్షన్ మెథడ్ మీద అయినా కానీ నా నేను ఇది అప్లై చేసుకుని ఇష్యూస్ దట్ మీన్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ అనేది డ్యూరేషన్ అనేది తీసుకుంటుంది సో మీన్స్ ఏంటంటే పబ్లిక్ యాక్షన్ రిజల్ట్ సేమ్ ఇక్కడ ఎలా అయితే ఇచ్చామో కంప్లీట్ లిస్ట్ ఎలా అయితే తీసుకుంటామో సేమ్ అంతే బట్ ఇక్కడ నేను ఇండెక్స్ లోకి లోడ్ చేసుకుంటున్నా క్లియర్ ఇండెక్స్ లోకి లోడ్ చేసుకుంటున్నా అండ్ ఇక్కడ నేను అవుట్పుట్ క్యాచ్ అయినాక మెసేజ్ చేయాలి సో అవుట్పుట్ క్యాచ్ సో క్యాచ్ ప్రొఫైల్ సో క్యాచ్ ప్రొఫైల్ ఇక్కడ చూడండి ఏమిచ్చాను నేను క్యాచ్ ప్రొఫైల్ క్యాచ్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఈ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది క్లియర్ సో ఇది డీటెయిల్స్ సారీ లోడ్ చేద్దాం సో ఇండెక్స్ అనేది వచ్చింది కదా మనకి అండ్ సేమ్ డీటెయిల్స్ సార్ ట్వంటీ సెకండ్స్ తీసుకుంటాం రైట్ సో అవుట్పుట్ క్యాచ్ ఇట్లా సో ఓవరాల్ అవుట్పుట్ క్యాచ్ మనం ఎలా ఏమేమి చేసాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్యూరేషన్ లొకేషన్ వేరే బై ప్యారం అండ్ క్యాచ్ ప్రొఫైల్ క్లియర్ సో ఇలా యాటిట్యూడ్స్ అనేవి మనం అప్లై చేస్తాం సో అవుట్పుట్ క్యాచ్ మనకి యాక్షన్ ఫిల్టర్ కిందకి వస్తుంది క్లియర్ సో ఈ అవుట్పుట్ క్యాచ్ కూడా మనం కస్టమైజేషన్ చేయొచ్చు సో అంటే కస్టమ్ అవుట్పుట్ క్యాచ్ అని సో అది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం సో ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే క్లియర్గా అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ట్రై చేయండి మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుగుత